안녕하세요 이공입니다 모두 잘 지내셨나요? 오늘은 새해 기념 드로우 마이 라이프로 돌아왔습니다 제 인생 이야기를 들려 드려 볼게요 <웃음> 어, 저는 11월 10일 오후 2시 정각에 서울에서 태어났습니다 정갈 자리예요 네. 저는 태어나고 얼마 되지 않아서 인천으로 이사를 가서 유년 시절을 보내게 되어요 어릴 때부터 손에 잡히는 걸로 벽에 엄청나게 낙서를 해대는 아이였다고 해요 그래서인지 벽에 거는 큰 달력을 그렇게 좋아했다고 하는데요 <웃음> 달력 뒷면이 넓으니까 그림 그리려고 못 버리게 했다고 하더라고요 당시 제가 살았던 동네는 저와 같이 어린 친구들이 굉장히 많이 사는 동네였는데 매일같이 놀이터에서 뛰어놀았던 기억이 납니다 한 번은 친구가 놀이터 땅 밑에 물이 흐른다는 이야기를 해줬어요 아마도 지하수를 이야기했던 것 같은데 그 이야기를 듣고 제가 놀이터 흙을 잔뜩 파서 신고 온 신발을 땅에 묻었던 기억이 나요 이때 신고 있던 신발이 아직도 생생하게 기억이 나는데 연한 핑크색의 장미 장식이 달린 여름 샌들이었어요 당시 신발이 물을 타고 흘러서 집에 도착할 거라고 생각을 했던 것 같아요 정말 엉뚱했죠? 뭐 결국 신발은 이렇게 잃어버리게 되었습니다 그날은 맨발로 집에 가지 않았을까 싶습니다 음 그리고 또 기억에 나는 건 가위를 처음 썼던 기억인데요 가위 쓰는 법을 처음 배우고 그때부터 눈에 보이는 건다한 번씩 잘라봤던 것 같아요 뭐 옷도 자르고 아빠 가방도 자르고 네 <웃음> 어릴 때 이런 기억 한 번씩 있잖아요 <웃음> 뭐 물감을 만들겠다고 사인펜 뚜껑을 다 열어서 물에 담궈 놓기도 하고요 인형 장난감보다는 크레파스를 더 좋아했다고 해요 그래서 선물도 항상 크레파스나 색연필 같은 걸 받았던 기억이 납니다 뭔가 이때부터 그림 그리는 걸 좋아했던 것 같기는 하는데 <웃음> 네 그렇습니다 그리고 유치원 원복 입을 때가 기억이 나요 뭔가 하얀 스타킹을 신었었는데 제가 하도 뛰어다니고 넘어지기도 많이 넘어져서 항상 무릎에 구멍이 났던 기억도 납니다 또제 인생 중에 가장 활기 넘치고 인싸였던 때가 아니었나 싶기도 하는데요 어, 이때의 모습이 캐릭터 체리파이를 만들 때큰 모티브가 되어주기도 했어요 정말 부지런하게 열심히 놀았습니다 저는 그렇게 신나게 놀면서 드디어 초등학교에 입학하게 됩니다 당시에 저희 학교에는 학생 수가 굉장히 많아서 뉴스에도 나왔던 기억이 나요 입학 당시에 1학년이 15번까지 있었어요 제가 반에서 한 41번? 항상 40번 때였으니까 적어도 한 반에 50명 안팎 정도는 되었던 것 같아요 정말 많았죠 요즘은 정말 상상도 안 되는 일이 당시에는 일어났었습니다 네. 그 많은 친구들과 학교를 다니게 됩니다 학교에서도 여전히 뛰어다니면서 지내게 되는데 그림으로 조금씩 관심을 받게 됩니다 뭐 사실 관심이라기보다는 반에 한 명씩 있는 그런 그림 잘 그리는 애로 불리게 되는데요 칭찬받는 게 재미있어서 미술 수업 전날에는 설레어서 잠도 설치고 했던 것 같아요 아 학교 가고 싶다 뭐 이러면서 <웃음> 진짜 귀엽죠 색연필이나 문구들 구경하고 싶어서 문방구에 매일같이 기웃거리곤 했던 애였어요 등하굣길에 꼭한 번씩 어슬렁거리면서 문방구를 들렸던 것 같습니다 이 이야기는 에세이에도 무척 자세하게 나와 있으니까 그냥 넘어가도록 할게요 제가 초등학교 3학년 때에는 인터넷이 막 보급되기 시작했었는데 지금도 있을지는 모르겠지만 장미가족의 태그교실이라는 인터넷 카페를 알게 되었어요 장미가족의 태그교실을 아는 분들은 제 동년배입니다 <웃음> 이 카페는 포토샵 하는 법도 알려주고 브러쉬로 축전 같은 GIF 이미지도 만들고 뭔가 태그 어, 간단한 코딩 같은 것들을 알려주는 카페였어요 네저 한때 브러쉬 좀 찍었습니다 <웃음> 어, 학교 끝나고 집에 오면 스스로 포토샵 공부를 하고 뭔가 폰트도 찾아보고 좋아하는 코딩 소스들을 모으고 했던 것 같아요 포토샵으로 시간표도 만들고 마우스로 끄적끄적하는 시간들을 되게 좋아했었습니다 지금 생각해보면 진짜 신기하긴 하네요 네. 
제가 지금까지 포토샵을 하고 있을 거라고는 생각도 못했는데 나름의 선행학습을 스스로 했었던 것 같습니다. 이때 썼던 일기를 보면 오늘은 폰트 설치하는 걸 배웠다. 너무 재밌었다. 포토샵만 키면 컴퓨터가 꺼져서 화가 난다. 이런 내용들이 잔뜩 써 있어서 진짜 웃겨요. 아무튼 이런 걸 신기하게 봐주신 선생님께서 교내 신문 같은 곳에도 제 작품을 실어주시기도 하시고 상장도 주시고 많이 응원해 주셨던 것 같아요. 칭찬만 먹고 살던 초딩 20은 어느덧 중학생이 됩니다. 네, 저는 여중에 입학하게 됩니다. 당시에 정말 외소하고 말랐어서 교복 치마가 맞는 게 없었던 걸로 기억이 나요. 치마 허리가 커서 매일 치마가 돌아가 있는 아이였습니다. 당시에는 중학교 입학 시험을 봤었거든요. 거기서 성적이 조금 좋다는 이유만으로 월등결에 반장이 됩니다. 네. 좀 내성적이었지만 나름 열심히 학교 생활을 했던 것 같아요. 공부학원도 많이 다니고요. 하지만 그 와중에도 포토샵을 놓지는 못했습니다. <웃음> 학원 끝나면 당시에 8, 9시 정도 되었었던 것 같은데 집에 오자마자 컴퓨터로 켰던 기억이 나요. 당시 저한테 포토샵이 게임처럼 정말 재밌었던 것 같아요. 이때는 조금 더 나아가서 포토샵을 이용한 디지털 드로잉에 관심을 가지게 되었는데요. 내가 그린 그림이 컴퓨터 화면에 나오게 하고 싶어서 방법을 알아보다 보니까 타블렛이 필요하다는 걸 알게 되었습니다. 그래서 마음속으로 타블렛이 너무너무 가지고 싶었는데 할머니가 생일 선물로 사주셨던 기억이 납니다. 엄청 작은 은 색깔의 와콤 타블렛이었던 걸로 기억이 나는데요. 당시에 이게 어찌나 소중하던지 매일 쓰고 나서 닦고 했던 기억이 납니다. 그렇게 혼자 배웠던 짧은 코딩과 포토샵 그리고 디지털 드로잉으로 홈페이지를 만들게 되었어요. 뭔가 내 마음대로 꾸미고 만들고 색칠하는 게 너무너무 재밌는 거예요. 그래서 당시에 홈페이지를 저만의 집이라고 생각하고 홈페이지에 좋아하는 걸 잔뜩 만들어서 업로드를 했었던 것 같아요. 뭔가 짧은 웹툰도 그려보고 사진도 올려보고 좋아하는 뮤직비디오 캡처도 해보고 정말 제 세상처럼 가득 채워 나갔습니다. 다만 아쉬운 건 제가 당시에 사용했던 서버 사이트가 갑자기 부도가 나서 <웃음> 그림들이 저장할 새도 없이 모두 사라져 버렸다는 거예요. 지금 보여줄 수 있었으면 정말 좋았을 텐데 조금 아쉽습니다. 네, 아무튼 중학생 때 저는 혼자 조용히 컴퓨터 속에 빠져 사는 그런 아이였습니다. 몇년 전에 제 모습과는 확연하게 달라진 때가 아니었나 싶어요. 종종 홈페이지 만들기 대회 같은 곳이 있으면 참가해서 용돈도 벌고 했던 것 같습니다. 이때까지만 해도 명확한 장래 희망이라던가 미래 계획 같은 거는 전혀 없었어요. 그렇게 중학교 3학년이 되는데요. 당시에 담임 선생님이 미술과목 선생님이셨어요. 그때도 저는 얼떨결에 반장을 하고 있었는데 그래서인지 담임 선생님과 둘이서 대화할 기회가 좀 많았던 것 같아요. 제가 그림 그리는 걸 좋아한다는 걸 알고 계셨던 담임 선생님은 고등학교를 선택해야 되는 시기가 다가오니까 디자인 고등학교를 저한테 추천을 해주셨어요. 디자인 고등학교에는 여러 가지 과가 있는데 저는 선생님께 저는 그냥 그림 많이 그릴 수 있는 과로 가고 싶다라고 말씀드렸던 기억이 나요. 그래서 디자인 고등학교 시각 디자인 과에 지원하게 됩니다. 아 그리고 이때 신기했던 기억이 중학교 졸업 전에 남는 시간을 이용해서 또 홈페이지 대회에 참가를 하게 되었었는데요. 그 대회가 제가 지원할 예정이었던 디자인 고등학교에서 주최하는 대회였어요. 그 대회에 참가해서 당시에 열심히 홈페이지를 만들고 있었는데 제 앞에 옆 학교에서 출전한 애가 있었는데 너무너무 디자인을 잘하는 거예요. 뭔가 일찍이 후다닥 끝내고 멋지게 딱 퇴장을 하길래 얼굴을 기억해 뒀었는데 그 친구를 고등학교 입학해서 같은 과에서 만나게 됩니다. 그 친구가 바로 여러분들이 기억하시는 피카츄예요. 네, <웃음> 종종 브이로그에도 출연한 적이 있는 전대리님입니다. <웃음> 정말 신기한 인연이죠. 네, 그렇게 재미있는 추억을 안고 디자인 고등학교에 입학을 하게 됩니다. 당시에 저의 교복이 정말 예뻤던 기억이 나요. 짙은 회색의 H치마였고 실크 넥타이로 되어 있는 교복이었는데요. 당시 교복들에 비해 정장 같은 느낌의 교복이어서 더 마음에 들어 했었던 것 같아요. 뭔가 어른 느낌, 나 이제 고딩이다 이런 느낌이었어요. <웃음> 
디자인고에서 배우는 수업이 정말 정말 재미있었어요 제가 혼자 독학하던 포토샵을 시작으로 다른 어도비 프로그램도 배우게 되고 출력하고 전시도 해보면서 정말 제가 원하던 것들을 본격적으로 배우기 시작하니까 신이 났었던 것 같아요 고등학교 입학하고 놀랬던 게 반의 왼손잡이가 정말 많은 거예요 중학생 때까지만 해도 반의 왼손잡이가 거의 저밖에 없었거든요 그래서 너무 반갑고 신기했었습니다 또 놀랬었던 건 친구들이 하나같이 미술학원에 다니고 있는 거예요 저는 네다섯 살 때쯤 집안 미술학원에 잠깐 다녔던 기억밖에 없는데 뭔가 이때 좀 충격을 받고 친구를 따라서 미술학원에 다니게 됩니다 이때부터 암흑기가 시작됩니다 <웃음> 제가 가게 되었던 미술학원은 입시 전문 미술학원이었어요 저는 미술학원은 그냥 그림 공부하는 곳인 줄만 알고 쫓아갔었는데 얼떨결에 입시를 시작하게 됩니다 학교 끝나면 등원버스를 타고 학원에 가서 밤 늦게나마 집에 들어오는 삶을 살게 되어요 이때부터 정말 거의 학원에서 살다시피 한것 같아요 그래서 기억이 사실 많지가 않습니다 학원에 들어가니까 제가 생각했던 그림 방향과는 너무 다른 거예요 아무래도 입시 학원이다 보니까 모든 그림은 대학 입학에 초점이 맞춰져 있고 그림 그리는 규칙이라던가 순서도 이미 있었고 쓰면 안 되는 컬러도 정해져 있었어요 제가 혼자 자유롭게 그려오던 그림이 학원에선 다 틀린 그림 같아 보이는 거예요 그래서인지 뭔가 입시 미술을 잘 따라가지는 못했어요 많이 혼나기도 혼나고 울기도 많이 울었던 것 같아요 제가 하는 건다 틀렸다고 하니까 아무래도 주눅이 들고 그림이 재미가 없어지기도 했던 것 같아요 근데 사실 뭐 어쩔 수 없는 거니까 뭔가 대학이라는 먼 미래를 생각하면서 흉내내기식 그림을 계속 그렸던 것 같아요 그림이 그리기 싫어지니까 미술학원도 가기 싫고 뭔가 영혼이 빠진 것처럼 꽤 힘들어 했던 것 같아요 그래서인지 이때부터 혼자 고요하게 책상 앞에 앉아있는 시간을 즐겼던 것 같습니다 그렇게 좋아하는 포토샵이나 그림 그리기는 학교나 학원에서 이미 실컷 하고 오니까요 주로 일기를 많이 썼던 것 같습니다 음악도 이때 정말 많이 들었어요 정말 감성에 젖어 사는 고딩 20 이었습니다 어쩌면 공부랑 그림 빼고 다 즐겁던 시기가 아니었나 싶어요 이때 썼던 일기들이 제가 일러스트레이터로 활동하면서 작업했던 그림들의 큰 모티브가 되어주기도 했습니다 또 이때 모습이 캐릭터 레비걸의 모티브가 되어주기도 했던 때였어요 참 어쩜 그렇게 생각이 많았었는지 일기에 하루 있었던 감정과 기분을 다 기록했었던 것 같아요 뭔가 내 마음대로 그림 그리지 못한다는 답답함도 들고 입시 미술을 잘 따라가고 싶은데 못하는 내 자신이 원망스럽기도 하고 피곤하고 졸립고 이런 여러 기분들이 우울하게 만들기 또 했던 때였던 것 같아요 제 인생의 큰 암흑기입니다 <웃음> 하지만 이때 쓴 일기 덕분에 미래에 제가 그림 그릴 때큰 도움을 받고 있어요 아무튼 그림 그리기를 좋아했던 저는 입시 미술을 거치면서 그림을 다시 생각해 보게 됩니다 이때 스스로에게 꽤 충격이었어요 그렇게 멘탈에 간신히 붙들면서 저는 실기 시험을 치르게 되었고 어찌어찌 대학교에 <웃음> 입학을 하게 됩니다 네 이미 고등학교 때 시각 디자인 공부를 해보면서 저에게 잘 맞는다는 걸 알게 되어서 인지 저는 좀더 심화된 공부를 해보자 라는 마음에 대학교도 시각 디자인과를 지원하게 됩니다 저는 대학교에 합격했다는 라 기쁨보다는 입시 미술에서 해방되었다는 기분이 훨씬 더 컸던 것 같아요 그만큼 입시 미술을 많이 힘들어 했었던 것 같아요 아무튼 그렇게 이 공은 대학생이 됩니다 야호 대학교에 입학해서 정말 신나게 공부했습니다 어... 대학교에서는 그림 그릴 때 쓰면 안 되는 색도 없었고 규칙이나 정해진 방법이 없는 거예요 네 그래서 당시에 공부가 너무너무 재미있었고 호기심도 많았었던 것 같아요 뭔가 죽어있던 세포들이 하나씩 되살아나는 느낌 <웃음> 네 시각 관련 디자인 공부도 많이 하고 회화과나 패션 디자인과처럼 탁과 그림 수업들도 어떤지 청강해 보기도 하고 디자인 전시도 많이 보면서 공부했어요 아 그리고 멋진 복학생 오빠랑 연애도 하게 됩니다 네제 짝꿍을 이때 만나게 되어요 어 이때도 암흑기는 있었습니다 잘하고 싶은 욕심이 너무 커서 스스로를 많이 괴롭혔던 것 같아요 어, 스스로를 혹사시킨 거죠 입시 미술 할때못 그렸던 그림 다 그려보겠다면서 밤새 그림 그리고 과제에도 너무 몰입하고 하다 보니까 병이 난 적도 있었습니다 정말 열정 넘치던 
패기 넘치던 대학생 20이었던 것 같아요. 아 그리고 중학생 때 서버 사이트가 부도나면서 멈춰 있었던 홈페이지도 이때 다시 시작하게 됩니다. 이때 다들 싸이월드를 하던 때였는데 저는 싸이월드보다는 좀더 어설프더라도 하나부터 열까지 제가 만든 홈페이지에 더 열을 쏟았던 것 같아요. 그러면서 조금씩 몸도 마음도 괜찮아지고 다시 열정적으로 변하기 시작한 것 같아요. 그렇게 이전의 제 모습을 조금씩 되찾을 무렵에 졸업 시즌이 찾아옵니다. 당시에 저는 열정 부자였기 때문에 졸업 작품도 사실 힘든 줄 모르고 작업했던 것 같아요. 당시 저는 제 졸업 작품 때 문방구 브랜드를 만들었었는데요. 뭔가 레트로와 현대가 결합된 가상의 문방구라고 교수님께 설명했었더니 뭔가 껄껄껄 웃으셨던 기억이 납니다. <웃음> 당시엔 제가 문방구 사장이 될 거라고는 생각도 못했었는데 또 지금 생각해보니까 신기하네요. 그렇게 열정적인 대학 생활의 끝이 보일 때쯤에 정말 운 좋게 디자인 스튜디오에 면접 기회가 생깁니다. 당시 제가 정말 꿈꾸던 회사였었는데 덜덜 떨면서 면접을 보러 갔던 기억이 나요. 당시에 면접관님이셨던 디자인 실장님께서 잡지책을 아무 페이지나 펼쳐 보이시면서 이 글자가 몇 포인트인지 글자 크기를 맞춰보라고 하시더라고요. 나중에 합격하고 이 이야기를 실장님께 물어봤었는데 제가 당시에 너무 떨어서 긴장 풀라고 내셨던 퀴즈라고 하시더라고요. <웃음> 네, 저는 쫄보입니다. 면접은 정말 너무너무 떨려요. 지금도 사장인데 직원 뽑는 면접도 너무 떨립니다. 아무튼 디자인 스튜디오에 입사하게 되어서 열심히 근무하게 됩니다. 어, 이때 큰 기업들과도 작업을 많이 하고 지금 제 스타일과는 정말 다른 좀 샤프하고 세련된 디자인을 많이 했던 것 같아요. 당시 작업량이 굉장히 많아서 야근과 철야를 반복하면서 살았습니다. 무엇보다 이때 잊고 있던 그림 생각이 무럭무럭 자라났던 것 같아요. 뭔가 방치되어 있는 나의 홈페이지가 생각나고 뭔가 그림이 자꾸 제 발목을 잡는 것 같고 지금 나 뭐하는 거지? 나는 누구인가? 이런 생각들이 또다시 시작된 거죠. 그래서 1년 정도 근무하고 무작정 퇴사를 결심하게 됩니다. 정말 이때 가족들과 주변 친구들의 큰 걱정을 사게 되는데요. 어, 회사 다니는 공공이들은 아마 공감하실 거예요. 정말 아무 계획 없이 퇴사한다는 게 얼마나 위험한 행동인지 아실 겁니다. 하지만 열정 부자였던 저는 그냥 오로지 그림 생각으로 퇴사를 해버리게 됩니다. 어, 퇴사를 하고 매일매일 그림만 그렸던 것 같아요. 당시에는 본가에 있을 때였는데 정말 엉덩이가 아플 때까지 앉아서 그림을 그렸던 것 같아요. 방 밖으로 잘안 나갔던 것 같아요. 뭔가 내가 해보고 싶은 거다 해보고 후회 없을 때 다시 회사로 돌아가야지 하는 생각이었던 것 같아요. 하지만 인생은 그렇게 만만하지 않았습니다. 회사 다니면서 모아두었던 돈도 이제 슬슬 바닥을 보이고 친구들이 만나자는 연락이 오면 너무 무서웠었던 것 같아요. 네, 그런 시기도 있었습니다. 혼자 홈페이지를 운영하면서 인스타그램에 하나씩 그림을 올리게 돼요. 그렇게 혼자 외롭게 한 6개월 정도 그림을 그리다가 우연히 한 의류 쇼핑몰에서 콜라보레이션 제안이 들어오게 됩니다. 정말 신나게 작업했었던 것 같아요. 그렇게 첫 작업으로 받은 작업비로 집 근처 오피스텔에 작업실을 계약하게 됩니다. 저의 첫 작업실이었던 905호 어, 햇빛이 정말 잘 들었던 걸로 기억이 나요. 저는 이곳에서 정말 좋은 일도 많았고 여전히 울기도 많이 울었지만 정말 많이 성장했던 곳으로 기억이 되는데요. 여기서 처음으로 고등학교 때 썼던 일기장을 다시 읽어보면서 그림을 그리게 된것 같아요. 걸 스튜던트 시리즈가 여기서 만들어졌습니다. 여기서 1년도 되지 않았을 무렵에 어, 짝꿍이 연남동에 가게를 오픈할 계획을 갖게 되어요. 제가 당시에 그림을 그리고 있으니까 짝꿍이 저에게 아트 디렉팅 제안을 하게 됩니다. 짝꿍은 제가 외관과 내부 모두 핑크색으로 칠하자고 했을 때 아마 많이 당황했을 텐데도 저를 믿어주었던 게참 고마워요. <웃음> 그렇게 하나부터 열까지 우리의 손길이 닿은 스탠다드 러브 댄스는 2016년 펍으로 오픈하게 됩니다. 참 저는 단순한 게 시간이 지나면 당시에 힘들었던 기억들이 좀 증발해버리는 것 같아요. 이때도 분명 체력적으로 정말 많이 힘들었었거든요. 이때 인천이랑 서울을 매일 오가면서 현장 감독도 하고 잠도 잘못 자서 예민해질 대로 예민해져 있었는데도 꽤 행복했던 기억으로 남거든요. 아 그리고 이때 짝꿍과 결혼도 하게 됩니다. 
대학생 때부터 만난 짝꿍과 결혼을 하게 돼요. 결혼 사진도 스탠다드 럽댄스에서 촬영했었어요. 뭔가 짝꿍과 평생을 함께하게 된건제 인생에서 정말 잘한 일이자 행운이라고 생각합니다. <웃음> 네. 아무튼 다시 스탠다드 러브댄스 이야기로 돌아와서 스탠다드 러브댄스를 펍으로 운영하면서 힘든 일도 많았지만 감사하게도 공간으로서도 사랑을 많이 받게 되어요 여기서 많은 아이돌의 화보 촬영이라던가 CF나 자켓 촬영들도 많이 했었는데요 스탠다드 러브댄스가 펍으로 운영된 지 1년 정도 되었을 무렵에 이 공간을 좀더 특화시켜 보자 라는 생각을 하게 됩니다 네. 당시에 저는 연남동으로 작업실을 옮길 생각을 하고 있었거든요. 그러다가 이 공간을 작업실 겸 쇼룸으로 사용해보면 어떨까? 라는 엉뚱한 생각으로 과감하게 리뉴얼을 결정하게 됩니다. 짝꿍과 저는 이런 엉뚱한 생각을 실행에 옮기는 부분들이 참잘 맞는 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 2017년 여름에 스탠다드 러브댄스를 굿즈샵 겸 스튜디오로 오픈을 하게 됩니다. 오픈 스튜디오 같은 개념으로 운영을 했어요. 뭔가 엽서나 포스터 같은 지류 위주의 굿즈밖에 없었을 때였습니다. 당시에 제가 일주일에 3일 정도만 문을 열었었고 항상 문을 닫아놓고 작업을 했었거든요. 그랬더니 온라인으로 구매하고 싶다라는 문의를 받게 됩니다. 그래서 스마트 스토어도 열게 되었어요. 그렇게 열게 된 스마트 스토어에 상품들이 하나 둘씩 쌓이면서 지금의 스탠다드 러브 댄스가 만들어지게 된것 같습니다. 특히 저의 고등학교 때 일기를 바탕으로 그린 그림들이 많이 사랑을 받았는데요. 뭔가 추억을 꺼내어서 그림을 그리는 과정을 많은 분들이 공감해 주신다는 걸 알게 되었습니다. 그래서 아이디어를 얻어서 리멤버 유어 거루드라는 브랜드 슬로건도 만들게 되고 그때부터 더 본격적으로 브랜드화 시키는 것에 집중을 하게 되었던 것 같아요. 물론 중간중간에 중국 카피들이 저를 조금 힘들게 했었고 그림 그리던 사람이 얼떨결에 브랜드 사장까지 되어버리니까 뭔가 부담스럽고 많은 책임감이 포기하고 싶게 만들기도 했었는데요. 그래도 그래도 계속 다시 제가 좋아하는 그림 그리기로 돌아오게 되더라고요. 뭔가 좋아하는 걸 마음속에 품고 살다 보니까 좋아하는 걸 하면서 살게 되었습니다. 네, 저는 결국 누구든 본인이 좋아하는 걸 찾아가게 된다고 믿어요. 뭔가 비록 사람마다 찾아가는 시간이 다를 수는 있지만요. 매일매일 그림을 그려야 한다는 압박감으로 스스로를 괴롭히던 과거의 저는 지금 정말 행복하게 살고 있습니다. 네, 옆에 영원한 친구인 짝꿍도 있고 스럽된 식구들도 있고요. 비로소 만족하는 삶을 살고 있는 것 같아요. 어릴 때부터 어딘가 모르게 계속 그림을 그려야 할 것만 같은 시그널을 미래에 제가 과거로 보낸 건 아닐까 하는 상상도 하게 되고 이렇게 그림 그리면서 살수 있게 해준 과거의 제 노력들에 감사하기도 합니다. 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그림을 그려야 할 운명이었었나 봐요. 자, 이렇게 제가 살아온 이야기를 그림으로 보여드린 드로우 마이 라이프 어떠셨나요? 뭔가 너무 제 이야기를 많이 들려드린 것 같아서 조금 쑥스럽기도 합니다. 네, 그만큼 우리 좀더 친해졌다고 생각할게요. 긴 영상 끝까지 시청해주셔서 감사하고요. 저는 그럼 다음 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 안녕! 안녕하세요. 이공입니다. 공공이들 모두 잘 지내셨나요? 어, 그림 그리기에 앞서 우리 유튜브 구독자가 어느덧 6만 명이 넘었습니다. 와! <웃음> 앞으로 더 열심히 하겠습니다. 정말 정말 감사해요. 요 며칠 동안 정말 급격하게 추워졌죠. 오늘은 심지어 뽀글이 아우터를 꺼내 입었을 정도로 추워지고 있는 것 같아요. 다들 독감 조심하시길 바라면서 날씨도 추워진 김에 오늘은 제가 생각하는 겨울에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 겨울 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 겨울을 떠올리면 뭐가 생각나시나요? 저는 찬바람이 불기 시작하면 어... 캘린더와 다이어리를 제작할 때가 이제 되었구나 하는 생각이 듭니다. <웃음> 매해 겨울에는 차가운 손끝을 녹여가면서 다이어리 포장했던 기억도 나고 어, 스탠다드 로브 댄스 매장에 크리스마스 장식했던 기억도 나고 그리고 따뜻한 난로 옆에서 심즈하던 기억도 나고 어, 
유독 겨울에 추억이 조금 더 많은 것 같아요 겨울은 제가 이전에 제 에세이에서도 이야기 했었지만 사계절 중에 제일 좋아하는 계절이기도 한데요 음 특별하게 겨울을 위해 준비하는 것은 따로 없지만 겨울이 주는 특유의 포근함이 너무 좋은 것 같아요 이 포근함을 어떻게 표현할 방법이 없는 게 너무 아쉬워요 <웃음> 하지만 음 뭔지 아시죠? 그 차가운 공기 속에서 느껴지는 소중한 온기 알잖아요? 그쵸? <웃음> 어, 겨울에 따뜻한 음식을 먹으면 더 맛있게 느껴지기도 하고 그리고 따뜻한 집안의 온기를 머금은 코트에 의지해서 외출할 때도 재밌고 네뭐 그렇습니다 그리고 겨울은 고양이가 더 따뜻해지는 계절이기도 한것 같아요 아침에 일어나서 차가운 공기 속에서 이렇게 소미를 딱 안았을 때 느껴지는 체온이 너무 좋아요 어, 다른 계절에서 잘 느낄 수 없는 소소한 행복이 많은 계절입니다 고양이가 따뜻하게 식빵을 굽고 있는 모습도 자주 볼수 있죠 고양이 최고 제각기 겨울을 나는 모습을 관찰하는 것도 너무 재밌어요 어, 연말과 새해를 기다리면서 들뜬 사람들의 모습을 구경하기도 하고요 그리고 추위에 맞서 옷을 두껍게 입고 걷는 사람들의 발걸음도 재밌습니다 어, 제가 겨울을 좋아한다고 해서 추위를 덜 타지는 않아요 추위 정말 많이 탑니다 제가 어제 발열 발열 네일을 입기 시작했는데요 계산해보니까 1년 중에 4개월을 제외하고 계속 발열 네일을 입었더라고요 저에게 겨울은 1년 중에 8개월이나 되는 것 같습니다 그렇다고 제가 핫팩까지는 사용하지 않아요 제 마지막 자존심입니다 <웃음> 아무튼 어, 저 겨울옷 정말 좋아합니다 스웨터 정말 정말 사랑해요 코트도 좋아하고 목도리도 좋아하고 어, 코트에 베인 겨울 냄새 정말 좋아해요 겨울 냄새 다들 아시죠? 차가운 그 냄새 어, 이걸 어떻게 표현할 방법이 없는데 여러분이 생각하고 계시는 그 냄새 맞습니다 이렇게 차가운 겨울에 외출하고 따뜻한 집에 들어왔을 때더잘 느껴지는데요 너무 매력적이에요 이거 뭐랄까 이렇게 음... 어... 엄청 차가울 것만 같던 친구가 나를 보면서 이렇게 환하게 웃어주는 <웃음> 어... 뭐 그런 반전 같은 매력이 있어요 겨울 냄새는 유독 아침에 많이 느껴지기도 하죠 상쾌하기도 하고 차갑고 깨끗한 그... 음... 정확히 뭐라고 표현은 안 되지만 어, 누가 겨울 냄새 향수를 이렇게 만들어주면 너무 좋을 것 같아요 <웃음> 계절마다 냄새는 확실히 있는 것 같아요 뭐... 겨울 이야기를 시작하니까 좋아하는 게 끝도 없이 나옵니다 <웃음> 겨울 이야기 안 했으면 진짜 큰일 날 뻔했네요 아! 저는 그리고 지금 레빗걸의 방을 그리고 있습니다 어, 체리파이와 레빗걸 격주로 그리기 약속을 지키고 있는 중이에요 <웃음> 이 그림이 익숙하신 분들도 계실 텐데요 이전에도 작업한 적이 있었던 레빗걸의 방 그림입니다 저는 겨울 하면 제 방이 떠오르는데요 어, 원래도 집순이 중에서도 정말 초초초 집순이인데 겨울엔 집순이 능력이 더 발휘되곤 합니다 아 그리고 정말 다른 이야기이긴 하지만 얼마 전에 레퍼런스라는 기능을 처음 접하고 진짜 깜짝 놀랐어요 간단하게 보여드리자면 이렇게 라인 작업을 한 레이어에 레퍼런스 모드를 실행해주면 따로 외곽을 만들어서 색을 채울 필요 없이 채색이 가능합니다 정말 기가 막히지 않나요 여러분? 저는 사실 이 기능을 전혀 몰랐어요 역시 배움에는 끝이 없는 것 같습니다 알려주신 공공이 다시 한번 감사드리면서 겨울엔 담요랑 함께 책상 앞에서 보내는 시간이 많곤 하는데요 세상 어느 곳보다도 고요하고 때론 시끄럽고 바쁜 공간이었습니다 자꾸 냄새 이야기를 하게 돼서 조금 민망한데 <웃음> 제 책상에서 나는 특유의 냄새도 있어요 책상 원목에서 나는 그런 나무 냄새나 색연필 냄새? 아니면 은 테이프 접착제 냄새? 색종이 냄새 같은 그런 문구점에서 날것 같은 냄새라고 해야 될까요? 
유독 겨울에 더 진하게 나는 것 같아요. 네, 어쩌다 보니 겨울이 냄새의 계절이 되고 있는 것 같아요. <웃음> 어, 이렇게 책상 위를 빼곡하게 채워줍니다. 실제로 제 책상이랑 아주 많이 비슷한데요. 위에 카드 달아놓을 테니까 제 책상을 구경하러 와주세요. <웃음> 어, 책상 위에 좋아하는 거를 보이게 얹는 걸 굉장히 좋아하는데요. 그래서 책상 있는 방에는 소미는 출입 금지입니다. 이곳은 소미의 놀이동산이나 다름이 없어요. <웃음> 무엇보다 얹어져 있는 물건을 떨어뜨려서 깨뜨리거나 다칠까봐 못 들어오게 한답니다. 아무튼 겨울에 책상 앞에 있는 시간은 정말 행복하답니다. 다시 겨울 이야기로 돌아와서 어, 겨울에 꺼내 듣는 음악이 있는데요. 바로 스누피 OST입니다. 어, 이 앨범은 캐롤 앨범이 아닌데도 겨울이 되면 이 음악을 들어야 될 것만 같아요. 왜 그럴까 생각을 해보니까 어, 겨울에 스탠다드 오브 댄스에 이 음악을 자주 틀었었더라고요. 겨울에 스럽대니 계속 생각이 나서 듣게 되는 OST인 것 같습니다. 한번 들어보세요. 겨울은 괜히 음악도 더잘 들리는 것 같고 선물을 받으면 더 특별하게 느껴지기도 하고 또제 생일이 있어서 그런지 어, 좋아하는 걸더 좋아하게 만드는 계절인 것 같습니다. 네. 저는 겨울에 태어났어요. <웃음> 어, 이제 다들 여름옷을 정리하고 겨울옷을 슬슬 꺼내겠네요. 겨울옷 주머니에 지폐를 발견하는 행운도 생기길 바랄게요. 저는 얼른 차가운 귤을 먹고 싶어요. 손끝이 노래지도록 귤을 까먹으면서 넷플릭스를 보고 싶습니다. 바닥 컬러를 선택해 줍니다. 네. 바닥 컬러에 맞게 벽 컬러도 같이 선택을 해 줄게요. 항상 배경 컬러 정하는 건 너무 어려운 것 같아요. 제가 좋아하는 명암 넣는 시간. 명암을 꼼꼼하게 넣어 줍니다. 이렇게 작은 오브젝트에도 조금씩 명암을 넣어 주다 보면 뭔가 생명이 깃드는 느낌? <웃음> 이렇게 벽에 지는 그림자도 같이 표현을 해줘요. 이번에 영상 속도가 무척 빠르죠. 디테일이 꽤 많은 그림인 만큼 작업하는 시간도 꽤 길었어서 빠르게 보여드리고 있습니다. 음, 제가 느낄 때 겨울은 뭐 이런 감정들을 느끼는 제가 제일 좋아하는 계절이기도 한데요. 공공이들에게 겨울은 어떤 느낌일지 너무 궁금합니다. 댓글로 남겨주세요. <웃음> 명암을 샤샤샥 샤샤샥 명암 넣는 거 너무 좋아요. 어, 꼼꼼하게 명암을 넣어주면서 어, 색이 비어있는 곳은 없는지 다시 한번 체크를 해줍니다. 자, 공공이들 오늘 저의 중얼중얼 어떠셨나요? 어, 추위를 즐기다 못해 제일 바쁜 계절인 겨울에 대해 이야기를 해보았습니다. 오늘도 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 그럼 공공이들 저는 다음 영상으로 찾아올게요. 안녕! <웃음> 입니다 어, 공공이들의 구독과 좋아요, 알림 설정은 큰 힘이 된답니다. 그럼 시작해 볼게요. 어, 제가 어제 공공이들에게 저에게 듣고 싶은 이야기를 댓글로 달아달라고 부탁드렸었는데요. 음, 댓글을 쭉 읽어보니까 뭔가 슬럼프? 그림 그리면서 힘들 때 어떻게 극복하냐는 댓글이 종종 보이더라고요. 그래서 제 이야기를 한번 들려 드려 보려고 합니다. <웃음> 이게 워낙 어, 
두서없이 이야기하는 중얼중얼 타임이다 보니까 그림 보시면서 편하게 들어주세요. 다들 힘들고 슬프고 뭔가 슬럼프라고 불리는 시기가 종종 있죠. 저도 이제 그림 그리면서 힘들었던 점을 이야기해보자면 아, 정말 수도 없이 많았던 것 같아요. 다만 힘든 모습을 이렇게 밖으로 잘 보여주지 않으려 하기도 했고 그리고 밝게 지내는 걸 좋아해서 뭔가 그 순간들을 빨리 잊으려고 했던 것 같아요. 그림 그리면서 제일 힘들었던 적을 꼽아보자면 이 일을 계속해도 되나 하는 생각이 들 때였던 것 같아요. 뭔가 크게 한두번 정도? 손에 꼽을 정도로 힘든 순간이 있었는데 처음 저에게 이렇게 슬럼프같이 찾아올 때는 아무래도 내가 일러스트레이터로 살기 시작한 순간부터였던 것 같아요. 저 또한 일러스트레이터라는 직업에 대한 확신이 없었어요. 그래서 그림을 너무 그리고 싶어서 뭔가 불러주는 것도 없는데 혼자서 그림 그리면서 지냈었고 그래서 낮에는 의류 매장에서 파트타임으로 살고 밤에는 그림 그리면서 살기도 했어요. 그 정도로 너무너무 일러스트레이터가 되고 싶었어요. 그림 그리면서 돈을 벌고 내 작업을 하는 삶을 살고 싶은 게제 꿈이라 당시에는 버틸 수 있었던 것 같아요. 그러다가 얼떨결에 한 2015년경에 한 회사와 이제 의료 콜라보레이션을 시작으로 제 스스로 일러스트레이터라고 생각한 이후부터 정말 생각이 많아지기 시작했습니다. <웃음> 이제는 일러스트레이터로 살아야겠다라고 생각해서 그런지 뭔가 파트타이머도 이제 그만두게 되고 그림에 더 집중하려고 했어요. 근데 이제 막상 일상 이렇게 다 정리하고 일러스트레이터로 살기 시작하니까 어, 나를 찾아주는 곳이 없는 거예요. 그래서 막상 일러스트레이터의 세계로 딱 들어가니까 진짜 생각보다 정말 치열하고 정신을 못 차리겠는 거예요. 안 보이던 것들도 보이기 시작하고 그림 잘 그리고 잘난 사람들이 너무 많고 하루가 다르게 새롭게 재미있는 작업들이 SNS에 계속 올라오는데 아 나는 언제쯤 저런 작업 할수 있을까 하면서 부러워하기도 하고 우울해하기도 했던 것 같아요. 근데 우울한 것도 우울한 건데 하루하루가 너무너무 막막했어요. <웃음> 그러니까 뭔가 이 일은 어디서부터 어떻게 시작을 해야 하는지 그리고 뭐 아니면 시험을 보고 자격증을 따야 정식 일러스트레이터가 될수 있는지부터 뭔가 정보도 너무 없고 나는 모르는 게 너무 많고 하다 보니까 그렇게 한 반년이 지나가니까 이제는 뭔가 내가 지금 이렇게 살아가는 게 맞는 건가 하는 의심이 들기 시작하더라고요. 한 반년이 지나도 일이 하고 싶은데 나를 찾아주는 사람이 없고 이제 통장 잔고도 이제 점점 바닥을 보이기 시작하니까 어 당시 제가 작업실이 생기기 전에는 역 근처에 카페에 항상 가서 그림을 그렸었거든요. 아직도 기억나요. 그때 카드를 긁었는데 계속 잔액이 부족하다고 뜨니까 카운터 직원분이 제가 매일 카페로 이렇게 출근하는 제 얼굴을 알아보시고 무료로 커피를 한잔 주셨던 기억이 나요. 그래서 그분 덕분에 그날은 이제 카페에서 어쩔지 그림을 그릴 수 있게 되었고 집에 돌아가는데 그날 어찌나 <웃음> 서럽던지 아 뭔가 내 자신이 자꾸 작아지고 꿈을 접어야 되나 다시 취업 준비를 해야 하나 이런 생각을 정말 많이 했던 것 같아요. 생각보다 현실이 만만치가 않은 거예요. 이게 이제 통장 잔고가 곧 현실로 다가왔던 것 같아요. 약간 꿈에 젖어서 살다가 통장 잔고로 현실을 딱 마주한 느낌? <웃음> 뭔가 머리를 한대띵 맞은 기분이었어요. 그래서 그림 그리기가 취미생활이 아니라 이게 직업이 되어버리면 정말 이야기가 달라지는 것 같아요. 취미생활일 때는 그냥 내 마음대로 자유롭게 이렇게 그리고 싶은 시간만큼 그림을 그릴 수 있다면 이게 직업이 되면 제약이 생기기 시작해요. 이제 아무래도 돈이 걸려있는 일이 되는 거고 꿈이랑 돈이라는 그 사이에서 정말 많이 갈등을 했던 것 같아요. 이게 참 마음은 정답을 알고 있는데 인정하기가 너무 싫은 거예요. 그림을 그리고 싶다면 
지금 삶을 버텨나가야 하는 게 맞는 거고 내가 당장 돈이 필요하다면 어쩔 수 없이 이 삶을 그만두고 취업 준비를 하는 방법밖에 는 없었던 거죠 당신 그래서 저는 이런 생각들이 꽤 오랜 시간 저를 되게 어둡게 만들었고 우울하게 했던 것 같아요 어둡고 긴 터널을 혼자 터덜터덜 걸어가는 기분이었어요 네 아무튼 그렇게 암울한 2015년이 지나고 두 번째로 큰 슬럼프가 왔었을 때는 바로 그 바로 다음 해인 2016년이었던 것 같아요 뭔가 연달아 이연타를 맞아서 정말 너무너무 힘들었었던 한 해였던 것 같아요 지금 돌이켜서 생각해보면 또 그때가 큰 터닝포인트가 되어준 해이기도 한데요 이제 2016년에는 운 좋게 스탠다드 록 댄스가 펍으로 오픈하는 해이기도 했었고 그 2015년에 커피값도 없이 힘들게 지내면서 1년 동안 쭉 그려오던 그림들이 2016년이 되면서 관심을 받기 시작했던 해였어요 어쩌면 이제 버티기를 성공한 거죠 그래서 이제 일러스트 작업이나 외주 일도 많아져서 정말 바빴고 그러면서 이제 인터뷰라던가 이제 방송에도 출연하게 되고 갑자기 이제 앞서 말씀드렸었지만 뭔가 어려운 시기를 보내면서 저는 혼자서 이제 채찍질 하면서 달려왔잖아요 그러니까 제 체력 이상으로 하루를 보내면서 살아왔는데 2016년에 막상 그런 큰 관심을 받고 나니까 스스로가 약간 만족이 안 되는 거예요 뭔가 스스로의 기준이 높아졌다고 해야 하나? 이거는 작년에 겪은 어려움과는 또 다른 어려움이었던 것 같아요 그림으로 돈을 벌면 내 삶은 다 행복해질 줄만 알았었는데 내가 넘어야 할 산은 훨씬 많았던 거예요 이 관심을 계속 유지하고 싶고 내가 잊혀지지 않았으면 좋겠다라는 마음이 너무 컸어요 그러면서 뭔가 점점 사람들의 반응을 살피면서 그림을 그리게 되고 뭔가 자유롭게 못 그리겠는 거예요 예전처럼 그 내가 그리고 싶은 그림보다 사람들이 좋아할 만한 그림을 자꾸 그리려고 하고 그러다 보니까 그림이 조금씩 재미가 없어지는 것 같고 그랬던 것 같아요 (웃음) 근데 이게 너무 신기한 거는 내가 재미없게 그린 그림을 다른 사람들도 느껴지나 봐요 뭔가 그림체에 대한 고민도 이때 많이 했던 것 같아요 뭔가 그림만 봐도 아 누가 봐도 이거는 이공의 그림체라는 거를 알아봐 줬으면 좋겠고 그런 욕심들이 참 저를 많이 힘들게 했던 때였던 것 같아요 참 이렇게 고민도 많고 욕심도 많고 열정도 많아서 슬럼프라는 게 오지 않았었나 싶어요 뭔가 지금 이 영상을 보고 계시는 공공이들 중에서도 나만의 그림체에 대해 고민하는 분들이 계시겠죠? 이거는 정말 제가 정확한 해결책을 이야기해 드릴 수 있어요 정말 그림을 많이 그려봐야 해요 많이 많이 그리세요 그것만이 정답입니다 <웃음> 진짜예요 그래서 아무튼 2016년은 정말 생각이 너무 많아서 잠을 못 자는 시기였어요 또 이제 잠을 못 자니까 예민해지고 생각은 점점 많아지는데 해야 할 일도 많고 친구들도 만나기 싫고 집 밖에 나가기 싫고 그냥 오로지 머릿속에 그림밖에 없는 거예요 그래서 뭔가 매일에 울다가 웃다가 뭔가 지쳐서 잠드는 해였던 것 같아요 정말 아... 2015년과 16년은 제가 진짜 어른이 되는 시기가 아니었나 싶습니다 자 그래서 이 슬럼프들을 저는 과연 어떻게 극복을 했을까요? <웃음> 저는 일단 나에 대해 알아가는 시간을 정말 많이 가지려고 노력했습니다 어, 혼자서 생각하는 시간을 많이 가졌어요 많은 곳에서 이야기 했었지만 일기 쓰는 취미가 있다고 말씀드렸잖아요 일기 쓰는 걸 좋아하기도 하지만 일기가 혼자 생각을 정리하기에 굉장히 좋아서 좋아하는 것도 있습니다 (웃음) 뭔가 내가 힘들어하는 이유나 원인을 파악하려고 했던 것 같아요 그래서 이제 마인드맵을 만들어서 쭉 따라 올라가다 보면 굉장히 단순한 이유로부터 스트레스가 시작이 되더라고요 작은 고민 하나였는데 이게 생각이 눈덩이처럼 이렇게 불어나서 감당하기 어려운 상태까지 되어버린 거죠 그래서 이런 것들을 다 걷어내고 이 스트레스의 원인을 파악하는 게 중요하다고 생각합니다 그렇게 알아가는 과정조차도 저에게는 좀 많은 힘이 되더라고요 
제가 MBTI를 맹신하는 건 아니지만 MBTI 테스트같이 뭔가 나의 성향에 대해 알아볼 수 있는 가벼운 테스트들이 참 위로가 많이 되었어요. 그 MBTI 뿐만 아니라 뭔가 별자리 운세 같이 가볍게 읽어볼 수 있는 글들을 읽으면서 나랑 비슷한 유형의 사람들은 나처럼 이런 어려운 시기를 어떻게 이겨내고 있을까 또는 뭔가 나의 유형의 사람들도 나처럼 이런 비슷한 시기를 보낸 적이 있었겠지? 하는 생각이 들었어요. 좀 그러면서 뭔가 위안을 많이 얻었고 그리고 가벼운 투두리스트 만드는 게 힘이 많이 되었어요. 정말 가벼운 투두리스트를 통해서 자신감을 높여가려고 노력했던 것 같아요. <웃음> 뭐 예를 들면 뭐 오늘의 할 일, 설거지하기 뭐 이런 정도로 정말 가볍게 내가 해낼 수 있는 일들로 리스트를 만들어 갔어요. 내가 할수 있는 것들로 리스트를 꾸려서 스스로 성취감도 느끼고 많이 힘을 낼수 있도록 스스로 연습을 한것 같아요. 그 다음은 운동을 해야 합니다. 저 예전에는 정말 운동을 해야 된다라는 이야기를 정말 귀담아 듣지 않았어요. 체력이 이렇게 좋지 않음에도 불구하고 운동을 너무 싫어했기 때문에 그 운동해야 된다라는 이야기를 그렇게 귀담아 듣지 않았어요. 그래서 이거는 저도 사실 잘 지키지 못하는 점인데 이게 운동을 하다 보면 기분을 조절해주는 호르몬이 분비가 된대요. 몸 건강도 좋아지면서 마음 근육도 늘어날 수 있다고 합니다. 뭔가 밝은 마음으로 자신을 컨트롤해야 되는 직업일수록 뭔가 마음 근육 관리도 중요한 것 같아요. 운동을 합시다, 여러분. <웃음> 사실 슬럼프는 매해 지금도 찾아오고 있는 것 같아요. 어, 뗄래야 뗄 수가 없는 존재 같습니다. 오히려 장마철처럼 어, 이쯤 되면 한번 슬럼프가 올 때가 됐는데? 라고 생각하는 여유까지 생긴 것 같아요. 이제 아마 제가 그림을 그리면서 살아가는 시간 동안에는 계속 찾아올 것 같아요. 하지만 뭔가 매해 슬럼프를 대하는 저의 태도가 달라지고 있다는 걸 느끼고 뭔가 점점 의연해지고 덤덤해지고 있는 것 같아요. 잠깐 슬럼프로 뭔가 주춤할지는 몰라도 난 다시 괜찮아질 거고 이겨낼 거라는 확신도 생겼어요. 그래서 이제 더 이상 슬럼프가 두렵지가 않습니다. <웃음> 그리고 또 지금 돌이켜보면 2016년 이후로 저는 정말 스스로 많이 성장했고 성숙해졌어요. 그래서 좋은 일도 그 이후로 정말 더 많이 생겼고 그러다 보니까 슬럼프가 오히려 또 내가 성장할 타이밍에 왔구나 라고 생각하게 만들어 주는 것 같아요 뭔가 제가 어디서 읽었는데 성장은 계단식이라고 하더라고요 올라가다가 주춤하는 시기가 오고 주춤하는 시기를 발판 삼아서 또다시 성장하는 이렇게 계단식의 그래프 형식을 띈다고 하는데 그렇습니다 지금 슬럼프를 겪고 있는 공공에게 제 이야기가 조금이나마 도움이 될수 있다면 너무 좋을 것 같아요 슬럼프의 이유는 서로 조금씩 다를 수는 있겠지만 결국 내 이야기에 좀더 집중하면 좀 소란한 마음을 가라앉힐 수 있다는 라 점을 이야기해주고 싶었어요. 자 오늘 이공의 중얼중얼 첫 편이었는데 어떠셨나요? <웃음> 너무 두서없이 혼자 중얼중얼 떠드는 게 정말 이 컨텐츠랑 잘 맞는다고 저는 생각합니다. 저에게 듣고 싶은 이야기가 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 그럼 저는 다음 중얼중얼로 찾아오도록 하겠습니다. 안녕! <목소리> 안녕하세요. 이공입니다. 저번 영상에서 많은 공공이들이 재밌다, 새롭다 이런 댓글들을 남겨주셔서 진짜 감동, 또 감동을 했었답니다. <웃음> 이제 새로운 포맷이어서 걱정 반, 설레임 반이었던 것 같아요. 앞으로도 더 열심히 중얼중얼 떠들면서 그림 그려보도록 하겠습니다. 오늘은 공공이들이 슬럼프 다음으로 많이 궁금해 주셨던 스트레스 푸는 법에 대해서 이야기해 보려고 해요. 스트레스는 정말 제 인생의 가장 큰 숙제이기도 했어요. 스트레스 안 받으면서 살수 있으면 너무너무 좋겠지만 바쁘고 바쁜 현대사회 속에서 스트레스가 이렇게 곳곳에 숨어있기 마련이죠. 
저는 계획이 틀어지면 좀 스트레스를 많이 받는 편인 것 같아요. 제가 계획을 막 철저하게 세워서 칼같이 지키는 편은 아니지만 뭔가 해야 하는 일의 우선순위라던가 앞으로 해야 하는 일에 대한 이런 구상들이 있잖아요. 내가 상상했던 구상과 뭔가 갑자기 다른 전개로 흘러간다거나 예상치 못한 일들이 발생할 때 그럴 때 스트레스를 받는 것 같습니다. 어 상상만 해도 벌써 스트레스네요. <웃음> 대부분 이제 작업할 때 이런 일들이 많이 생기는 것 같아요. 어 그림 그리는 순간이 제일 행복하다고 해놓고 정작 작업할 때 스트레스를 받는 게 <웃음> 진짜 오순덩어리 같지만 어 아무래도 작업할 때 신경이 곤두서는 건 사실이에요. 뭔가 실수하기 싫고 완벽하게 해내고 싶은 마음 때문인 것 같은데 예를 들면 바로 이전에 올라갔던 NG 영상을 보시면 아시겠지만 뭔가 재미있어서 올린 것도 있는데 당시에는 좀 그림이 잘 그려지지 않아서 스트레스 받았던 상황이었거든요. 뭔가 평소에는 잘만 그리던 눈이 오늘따라 잘안 그려지고 그랬던 음, 네 그런 상황들 뭐 이런 식으로 짜잘한 스트레스들이 몸에 쌓이고 있었었나 봐요. 그래서 저는 스트레스를 받으면 이게 막 몸으로 약간 표출되는 편인데 뭐 예를 들면 피부 트러블이라든가 알레르기, 불면증 같이 뭔가 평소랑은 다른 몸의 신호 같은 게막 나타났었어요. <웃음> 그래서 이게 막 쌓이고 쌓이다가 도저히 못 견디겠다 싶은 순간들이 오니까 내가 스스로 스트레스를 해소할 수 있는 방법들을 찾아야겠다고 생각을 했던 것 같아요. 어쩌면 이전 중얼중얼 그 슬럼프 극복 방법 편이랑 좀 비슷할 수도 있을 것 같은데요. 보통 사람들은 이제 스트레스를 해소할 때 취미생활을 즐기잖아요. 근데 저는 취미생활이었던 그림 그리기가 직업이 되어버리니까 취미가 없는 거예요. 정말 취미가 하나도 없었던 것 같아요. 그래서 그림 외에 내가 좋아하고 관심 가질 수 있는 취미를 만들어 보려고 이것저것 막 도전해봤던 것 같아요. 사실 아직도 계속 찾아가고 있는 것 같아요. 그래야 그림을 좀더 즐겁게 오래 그릴 수 있을 것 같아서 틈날 때마다 내가 좋아하는 걸 찾아보려고 합니다. 자, 그래서 제가 찾은 스트레스 해소 방법 몇 가지를 이야기해 드릴게요. <웃음> <웃음> 정말 우여곡절이 많았었습니다. 일단 하나하나 이야기해보자면 저는 셀프 네일을 하면 스트레스가 풀리더라고요. 그 셀프 네일이라기보다는 뭔가 네일 케어, 뭔가 굳은 살이나 큐티클 같은 것들을 깨끗하게 정리하는 시간이 좋더라고요. 이렇게 손을 아무래도 많이 쓰다 보니까 자연스럽게 거스름 같은 것도 많이 올라오는 편인데 좀더 다치지 않게 좀 깔끔하게 정리해주는 이런 과정에서 저는 스트레스가 많이 풀립니다. 그래서 여기서 좀더 나아가면 하얀 빨래 하는 것도 스트레스가 많이 풀리더라고요. 저는 뭔가를 깨끗하게 만드는 과정이 스트레스 해소에 도움이 된다는 걸 알게 된것 같아요. 그래서 이제 과탄산 소다나 <웃음> 어 이제 막 베이킹 소다 같은 재료들을 활용해서 표백을 하기도 하고 햇볕에 바삭하게 말리는 과정도 좋아해요. 그래서 제 짝꿍이 제가 마스크를 끼고 이렇게 표백하는 과정을 보고 있으면 꼭 폭탄 만드는 것 같다고 막 웃고 그랬는데 뭐 그렇게 보였을 수도 있을 것 같아요. 이렇게 뭔가 되게 심각한 표정으로 뭔가를 계속 섞고 있으니까 <웃음> 정말 재밌습니다. 그리고 또 목욕. 목욕이 도움이 많이 되더라고요. 이것도 씻어내는 거네요. 음... 저는 목욕을 하면 짜증나는 일들도 같이 씻겨 사라지는 것 같아요. 그래서 일부러 이렇게 주말에 느긋하게 목욕하고 싶어서 시간을 비워두기도 한답니다. <웃음> 어, 그래서 짜증이랑 스트레스에 찌든 몸을 새 거로 만드는 느낌이에요. 약간 몸을 표백하는 과정? <웃음> 저 표백 엄청 좋아하네요. <웃음> 아, 그리고 어, 친구랑 얘기하다가 알게 된 건데 
사람마다 씹는 순서가 다르더라고요 저는 목욕 전에 양치를 먼저 하는 편인데 목욕 후에 양치하는 사람도 있고 네, 뭐, 네, 그렇습니다. 신기해요. <웃음> 공공이들은 어떤 순서로 양치하세요? 자, 1번 양치 후 목욕, 2번 목욕 후 양치. 댓글로 많이 많이 남겨주세요. 댓글을 남겨주신 분들을 추첨해서 저의 뽀뽀를 날려드릴게요. 아, 지금 코로나가 심해져서 이런 것도 조심해야 되는데 저는 왜 이런 말을 하는 걸까요? <웃음> 아 그나저나 코로나는 언제쯤 종식될까요? 뭔가 2020 해를 기념해서 작년부터 정말 많은 것을 준비했었는데 었 취소가 많이 돼서 진짜 아쉬워요 이거는 저뿐만 아니라 많은 분들도 공감하실 것 같아요 네. 다들 힘냅시다. 어떻게 양치 얘기해서 코로나까지 왔네요. <웃음> 이런 게 중얼중얼의 묘미가 아니겠습니까? <웃음> 그래도 뭔가 어, 이래저래 머리를 써서 공공이들에게 추억을 만들어 드릴 수 있는 뭔가 이렇게 재밌는 기획들을 하고 있으니까 하반기를 기대해 주세요. 네. <웃음> 어 그리고 또 음, 뭐가 있을까 요 스트레스 받은 나에 대한 작은 보상이라고 해야 할까요? 스트레스 받을 때는 피자를 시킵니다 네 저는 피자 기다리는 시간이 너무 좋더라고요 그냥 이유는 딱히 모르겠어요 그냥 어릴 때부터 피자가 그렇게 좋았어요 피자는 도미노 포테이토 피자가 제일 맛있습니다 <웃음> 너무 TMI인가요? 약간 이렇게 포테이토 피자 파랑 페퍼로니 파랑 많이 갈리는 것 같던데 저는 포테이토 피자만 몇 년째 먹고 있습니다 네 이것도 댓글로 남겨주세요 1번 포테이토 파 2번 페퍼로니 파 <웃음> 약간 이렇게 혼자 떠들다 보면 재밌기도 하고 아 내일 이거를 어떻게 편집해야 될까 고민스럽기도 하고 그렇긴 한데 좋습니다 <웃음> 제가 언제 이렇게 떠들겠어요 <웃음> 어, 네 여튼 피자 피자는 맛있습니다 피자는 꼭 콜라랑 먹는 걸 추천해 드려요 왜냐면 피자는 콜라랑 먹기 위해 태어난 음식 같거든요. 뭔가 콜라도 좋은데 피자도 좋아. 근데 콜라랑 피자를 같이 먹으면 더 맛있어요. 그리고 피자 먹을 때 콜라가 부족하면 정말 너무 아쉬워요. 그래서 다 먹지도 못하면서 피자를 시킬 때 콜라를 꼭 넉넉하게 준비를 하려고 합니다. 뭔지 아시죠? <웃음> 피자가 최고입니다. 저는 사실 치킨보다는 피자파예요. 그냥 습관적으로 피자가 생각이 날 때도 있습니다. <웃음> 피자, 피자, 얼굴을 피자. <웃음> 지금 그리고 있는 이 레비걸의 테이블 위에는 정말 많은 종류의 음식들이 올려져 있는데요. 어, 그럼에도 불구하고 레비걸은 피자를 선택했습니다 역시 현명한 친구죠 <웃음> 아마도 포테이토 피자보다는 페퍼로니 파 같은데 왜 그럴까요? 왜 페퍼로니 파일까요? 음... 네. 제 생각에는 저한 판을 레비콜 혼자 다못 먹을 것 같은데 욕심이 아주 많은 친구 같습니다 <웃음> 아 저렇게 피자를 먹고 있는 걸 보니 레비걸도 오늘 약간 스트레스를 받았나? 여러분 스트레스 받지 맙시다 우리 행복하게 사는 연습을 해보아요 이렇게 작은 물체의 명암도 같이 표현을 해줍니다 
아 이번 그림 진짜 마음에 들어요 <웃음> 어, 이래서 내가 좋아하는 걸 계속 찾아 나가야 하는 것 같아요 이유가 딱히 없어도 이렇게 좋아하는 것만 떠올려도 행복해지잖아요 <웃음> 그래서 저는 좋아하는 게 많은 사람이 되고 싶어요. 어, 오늘은 스트레스에 대한 이야기를 한번 해봤는데요. 어, 적당한 스트레스는 오히려 삶에 도움이 된다고 하더라고요. 그림 그릴 때더잘 그리고 싶은 마음에 생기는 그런 약간의 긴장감도 스트레스라고 표현할 수 있겠죠. 나의 멘탈 관리, 더 좋은 작업과 내가 좋아하는 일을 오래오래 하기 위해서는 스트레스 관리도 필요하다라는 거를 이야기하고 싶었습니다. 그래서 이제 스트레스 푸는 법 꼭꼭 미리 찾아두시길 바라겠고요. <웃음> 이상 2 0의 중얼중얼이었습니다. <웃음> 오늘도 정말 중얼중얼 떠들었네요. 네, 그럼 저는 다음 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 안녕! <목소리> 안녕하세요 이공입니다 모두 잘 지내셨나요? 오랜만에 이공의 중얼중얼로 돌아왔습니다 예 <웃음> 공백이 생각보다 길었음에도 기다려주셔서 정말 감사합니다 매 새해마다 같은 다짐을 하고 있지만 <웃음> 새해가 된 만큼 유튜브를 다시 열심히 해보려고 합니다. 네, 작년 12월에 열렸던 서울 일러스트레이션 페어에서 여러 공공이들께서 같은 이야기를 해주셨는데요. 제 슬럼프 이야기 영상을 여러 번 시청하면서 위로를 얻었다고 말씀해주시는 공공이들이 여러 계셨어요. 어, 저는 사실 이제는 부끄러워서 다시 그 영상을 잘못 보고 있긴 하지만 <웃음> 제 이야기로 위로를 얻는 분들이 계신다니까 음, 너무 기쁘고 감사하고 그러면서 조금씩 제 이야기를 전해드려야겠다라는 생각이 들더라고요. 제가 그림을 그리면서 느꼈던 감정과 생각 그리고 삶의 노하우 같은 여러 가지들을 함께 공유하고 들려드려 보겠습니다. 네, 오늘 저는 고민을 없애는 간단하고 확실한 방법에 대해서 이야기해 보려고 해요. 공공이들은 요즘 해결되지 않는 고민이나 걱정거리 같은 게 있으신가요? 혹시 있다면 그 고민을 함께 떠올리면서 제 이야기를 같이 들어주시면 좋을 것 같습니다. 네, 그럼 시작해 볼게요. 제 최근까지의 고민은 캐릭터에 대한 고민이었던 것 같아요. 어, 내 캐릭터들은 지금 이대로 괜찮은 것인가? 새로운 캐릭터를 좀더 만들어야 하나? 아니면 점점 도태되고 있는 건 아닐까? 라는 고민들이 있었습니다. 이게 참 무서운 게 아주 간단한 질문으로 시작된 고민들이 순식간에 눈덩이처럼 커져서 때때로 저를 잠못 들게 만들기도 하고 제 일상을 멈추게 만드는 순간도 있었어요 왜 그럴 때 있잖아요 정말 별거 아닌 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 머리가 복잡해지는 순간이라고 해야 하나? 물론 크리에이터로 살아가기 위해서는 매 순간 끊임없이 고민과 선택을 해야 하는 건 맞아요 저 또한 이런 환경이 너무 익숙해져 있지만 어... 뭐랄까 늘 겪던 이런 상황이 갑자기 낯설게 느껴지기도 하고 이 고민에 짓눌려서 이겨내지 못할 것만 같은 두려움이 들기도 하더라고요 참 고민이라는 아이는 참 무서운 것 같습니다 네, 그래도 이제는 고민을 타파하는 방법까지는 아니어도 고민을 다루는 방법을 찾았어요 그래서 저처럼 좀 생각이 많고 또는 생각을 많이 해야 하는 직업군에 있는 분들에게 이런 팁을 좀 공유하고 싶어지더라고요 네. 부디 도움이 되길 바라면서 저는 일단 고민이 생기면 간단 명료하게 한 문장으로 정리를 해봅니다. 여기서 정말 중요한 건 간단 명료 그리고 한 문장으로 만드는 거예요. 예를 들어 캐릭터에 대한 고민이 생겼다면 한 문장으로 적어보는 거예요. 예를 한번 들어볼게요. 
내가 너무도 아끼고 사랑하는 나의 캐릭터가 나를 지금 무척 힘들게 하고 있고 너무너무 속상하다 자 이것도 한 문장이죠 근데 이렇게 적는 게 아니라 내 캐릭터 지금 이대로 괜찮은가 라고 적는 거죠 감정을 배제하고 한 문장으로 정리하는 거예요 고민과 감정은 너무 친한 사이여서 이 둘이 만나기 시작하면 불필요한 생각들이 순식간에 몸집이 불어버려서 본질을 흐트려 버려요 감정을 배제하고 생각하는 게 정말 중요합니다 고민을 한 문장으로 정리해버리는 이 과정은 어쩌면 미로 속에서 길을 잃지 않도록 미리 지도를 만드는 것과 흡사하다고 생각해요 고민 속에서 헤매고 있을 때 명료하게 정리된 진짜 고민을 보게 되면 제 말이 이해 가실 겁니다 <웃음> 네. 아 그리고 머리로 생각하는 것도 에너지 소모가 굉장히 크다는 거 알고 계시나요? 고민이 필요한 부분은 시간을 들여 고민하는 것이 맞다고 생각하지만 불필요한 고민으로 에너지를 소모한다면 너무 아깝잖아요 정말 고민해야 할 것에만 고민을 합시다 그리고 감정이라는 것에 너무 쉽게 속지 맙시다 때때로 감정이나 감성이라는 게 삶을 풍요롭고 아름답게 만들어주기도 하지만 때때로 아주 사소한 것으로 하여금 나를 지옥으로 떨어뜨리기도 하거든요 적어도 나 홀로 고민해야 하는 순간만큼은 감정과 멀어져야 하는 것 같아요 감정에 속지 맙시다 <웃음> 어 그리고 잡념을 없애는 또 하나의 방법이 있습니다 이건 제가 책에서 읽고 알게 된 방법인데요 직접 해봤는데 정말 도움이 되더라고요 고민과 생각이 늘어날 때 즉시 장소를 옮기는 거예요 정말 별거 아닌 것 같지만 효과가 있습니다 네. 예를 들어 내가 거실 쇼파에 앉아서 고민에 빠져 있었다면 벌떡 일어나서 다른 방에 들어가 본다거나 아니면 테라스에서 하늘을 바라본다거나 간단한 산책을 나가보는 것도 방법이에요 저도 처음에는 이 이야기를 듣고 뭐 이게 효과가 있을까 <웃음> 라는 의문도 좀 들었었는데 정말 어느 정도 효과를 느껴보니까 꼭 추천해주고 싶었어요 이렇게 물리적으로 공간을 분리시키는 게 실제로도 생각이 불어나는 것을 막을 수 있는 방법이라고 해요 어... 아 이거 좀 쉽지 않은 고민이다 이 고민 때문에 오늘의 내 기분을 망칠 수도 있을 것 같다 라는 생각이 든다면 바로 일어나서 다른 곳으로 움직여 봅시다 마지막으로 이건 저에게 굉장히 좋은 방법이어서 공공이들에게도 추천해 보려고 합니다 저는 목욕이 여러모로 저에게 참 좋은 방법이라고 느꼈어요 조금 다르게 생각하면 스트레스를 해소시키는 방법 같기도 한데요 왜 그런 말 있잖아요 스트레스는 수용성이어서 샤워로 해결이 가능하다 이런 말 들어보신 적이 있으신가요? 물론 말장난 같긴 하지만 저는 이 말에 어느 정도 동의를 하거든요 꼼꼼하게 씻고 나오는 순간 어, 내 자신이 무해하고 멸균 처리가 된것 같은 느낌이 들어요 <웃음> 딱히 표현할 완벽한 말을 아직 찾지 못했지만 확실히 기분은 좋아집니다 꼭 목욕을 할 이유는 없어요 목욕처럼 짧은 시간에 확실한 스트레스 해소 방법이 있다면 어떠한 것도 괜찮습니다 이렇게 하면 좀더 맑아진 머리로 고민을 꿰뚫어 볼수 있지 않을까요? 네. <웃음> 자 정말 간단하죠? 다시 정리해서 이야기를 해보자면 1번 고민을 간단 명료하게 한 문장으로 정리해 봅시다 두 번째 고민이 생기는 순간 자리를 옮겨 봅니다 세 번째 목욕을 합니다 네 이렇게 세 가지를 이야기하고 싶었어요 물론 고민이라는 게 시간을 들여서 신중하게 생각해야 할 때도 있고 방법을 찾아서 결정해야 되는 중요한 시간이 될 수도 있어요 하지만 이를 넘어서 스스로를 괴롭히는 단계까지 가버린다면 제가 이야기한 방법들이 필요할 수 있다는 걸 이야기하고 싶었습니다 네 선택은 공공이들 자유입니다 요즘에 저는 고민을 완벽하게 해결했다 또는 고민이 없어졌다 라기보다는 고민을 덮고 있던 거품을 다 걷어내고 고민이 무엇인지 정확하게 볼줄 알고 그 고민만을 위해 방법을 찾을 수 있어요 이것만으로도 저에게 엄청난 발전이거든요 저는 고민이 생기면 생각을 멈추지 않는 편인데 불필요한 생각까지 하면서 에너지 소모를 하지 않아서 요즘 너무 좋습니다 <웃음> 네. <웃음> 제가 앞서 말씀드렸던 
제 고민? 그러니까 캐릭터에 대한 고민은 어... 어쩌면 제가 그림을 그리면서 살아가는 동안에는 계속 해결하지 못할 고민이 될것 같아요 그래서 저의 원동력이 되어주기도 하는 것 같고 계속 이 캐릭터에 대한 수정과 어, 고민을 멈추지 않고 새로운 무언가를 도전하려는 마음이 계속 드는 이유가 이 고민이라는 것 덕분이 아닐까라는 생각도 듭니다 네 아무쪼록 우리 고민도 건강하게 하도록 합시다 네. <웃음> 오랜만에 이렇게 혼자 중얼중얼 이야기 해보려니까 조금 부끄럽기도 하고 치아 교정 때문에 발음이 점점 안 좋아지고 있어요 네, 그래도 이렇게 영상 끝까지 시청해 주셔서 너무너무 감사드리고요 조금 늦은 감이 없지 않아 있지만 우리 공공이들 새해 복 많이 받으시고요 그럼 저는 다음 영상으로 돌아오도록 하겠습니다 안녕